대중교통 종이 모양을 만드는 류양별의 종이 공방 류양별입니다. 오늘은 서울 고속터미널 시내버스 정류장을 만들어 보려고 합니다. 서울 고속터미널 정류장을 만들기 위해 필요한 자료들을 촬영해 왔습니다. 정류장에 붙어 있는 광고물, 정류장의 구조, 보도블록 등을 모두 촬영해 왔는데요. 이제 촬영해온 사진들을 기반으로 정류장의 종이 도면을 제작했습니다. 정류장에 붙어있던 다양한 행선판, 광고물 등을 모두 꼼꼼하게 만들기 위해 노력했어요. 커팅기가 읽을 수 있도록 디지털 프로그램으로 도면을 제작했습니다. 도면의 빨간 선은 자르는 선, 파란 선은 접는 선입니다. 커팅기는 자르는 힘을 조절할 수 있는데요. 그래서 선색마다 자르는 힘을 다르게 설정하면 접혀야 하는 부분은 접히고 잘라야 하는 부분은 잘린 결과물을 얻을 수 있어요. 이렇게 작업한 도면을 커팅기에 넣어줍니다. 그리고 완성된 부분을 커팅매트에서 떼어냅니다. 도면의 커팅이 완료되었습니다. 이제 커팅된 도면을 하나씩 조립합니다. 나중에 조립한 부분을 하나씩 붙이면 이렇게 정류장의 모양이 됩니다. 따로 인쇄한 바닥 도면을 잘라줍니다. 인쇄물의 뒷면에 양면 테이프를 붙이면 풀을 쓰지 않고도 인쇄물을 바로 붙일 수 있습니다. 정류장의 바닥을 완성했습니다. 이제 앞서 완성한 부품들을 하나씩 붙여줍니다. 유리 역할을 할 부품입니다. 본드를 붙여 유리의 위치에 붙여줍니다. 정류장의 벽이 완성되었습니다. 완성된 정류장의 벽을 바닥에 붙여줍니다. 정류장의 지붕을 지탱하는 부품입니다. 이 부품도 정류장의 지붕 역할을 하는 부품인데요. 하나씩 붙여줍니다. 
마지막으로 지붕에도 유리 부품을 붙입니다. 흰색 본드는 마르면 투명해져서 이렇게 사용해도 괜찮습니다. 정류장에 붙일 행선판과 광고물들도 커팅기로 커팅합니다. 스티커 용지에 출력했기 때문에 이렇게 바로 붙일 수 있습니다. 모두 제 위치에 맞춰 붙여줍니다. 이제 의자를 만들어야 합니다. 완성한 의자를 붙여줍니다. 마지막으로 보드블럭을 붙여주면 정류장 모형이 완성됩니다. 서울 고속버스 터미널로 서울에 온다면 가장 먼저 만나게 될 서울 고속터미널의 시내버스 정류장입니다. 무심코 지나치기만 하던 버스 정류장을 이렇게 자세히 관찰하고 모형까지 만들어 봤어요. 저도 서울에 살면서 매일같이 시내버스를 타고 다니는데요. 저도 정류장을 이렇게 자세히 관찰한 건 처음이라서 아주 재미있는 작업이었고 또 기억에 남는 작업이 될것 같아요. 지금까지는 버스 모형만 만들어 왔는데요. 주변 소품도 함께 만드는 게더 실제와 같은 느낌을 살려주는 것 같아요. 앞으로도 우리가 무심코 지나치던 일상 그리고 주변의 풍경을 종이로 만들어 보려고 해요. 이번 정류소는 고속터미널입니다. 다음 정류소는 사평역입니다. This stop is Express Bus Terminal. 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요도 함께 부탁드려요. 다음에는 또 어떤 걸 만들어볼까요? 류양별의 종이방 류양별이었습니다.